kita bercakap soal apa? Soal politik Malaysia yang menekan UMNO Barisan Nasional cukup dahsyat. Sempat tadi saya tengok TV Tiga Suku, tak nak tengok pun tertengok. Apa yang keluar darah? Ha, UMNO lah tu. Apa yang keluar hari ni dalam TV Tiga? Roslan Kasih bekas orang yang pernah ber, uh, bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Nala Karupan menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam televisyen hari ini dia sebut Anwar Ibrahim ada 3 bilion ringgit dalam akaun dalam dan luar negara saya nak sebut hari ini apa berlaku dalam parlimen Pak Cik. apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang membahaskan Belanjawan tambahan subsidi negara Tiba-tiba terdengar suara sumbang dalam parlimen Minta Anwar jelaskan isu 3 bilion Datuk Sri Anwar Ibrahim sebut apa? Saya cabar siapa yang tanya saya soal 3 bilion Bangkit hari ini kita lawan dalam parlimen Seko pun tak bangun Semua menyorok bawah meja makcik Sebab apa kita keluarkan dokumen Di tangan saya sedara akuan bersumpah Seorang bekas pengarah badan pencegah rasuah Nama dia Abdul Razak bin Idris Dia ini orang yang menjalankan siasatan tahun 1999 Terhadap akaun milik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarga apa dia tulis ayat kelima Siasatan dijalankan secara mendalam Menyeluruh dan teliti Termasuk keluar negara seperti Singapura dan United Kingdom Habis je laporan dia tulis nombor nama apa Siasatan itu menghasilkan Tiada sebarang kes terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Atau sesiapa berhubung dengan akuan bersumpah tersebut Dan saya mengarahkan siasatan ditutup Maknanya siasat-siasat dah Sebab tu kita beritahu dekat timbalan Perdana Menteri Mohyedin Yassin Anwar boleh buka semula siasatan berhubung akaunnya dengan syarat Mohyedin Yassin juga turut disiasat dengan cara yang sama Sedara Mohyedin Yassin ni pakcik bekas Menteri Besar Johor Kat Johor tu orang kata tinggal angin dengan tanah kubur je dia tak jual Hak lain dia sapu dah Sebab tu sedara dalam isu ini rakyat kena lihat Datuk Sri Anwar Ibrahim telah nyatakan pendirian Dia sanggup disiasat dengan syarat Mohidin Yassin disiasat sama Ahli UMNO janganlah desak Datuk Sri Anwar Ibrahim Desak pemimpin kamu Anwar dah berani kenapa Mohidin bacul sangat Ini duk serang tiap-tiap malam Duk keluar TV merengek tiap-tiap hari kita dah buat dokumen sedara Sampai hari ni Tak ada siapa yang berani lawan Sebab tu makcik sedara Ini yang nak kita beritahu Pada rakyat Isu yang lebih besar yang harus rakyat Lihat lebih baik Bukan isu semata-mata Kerana Anwar Ibrahim Hari ni makcik Raiz Yatim lancarkan tema Hari Merdeka Apa dia punya tema? Tepati janji Saya nak beritahu orang kamu pasir putih hari ni 13 individu yang dipenjarakan puluhan tahun di kem kemunting Hari ini masuk hari kelima mereka mengadakan mogok lapar Kenapa mereka buat mogok lapar? Tahan puluhan tahun dah ISA mansuh dah Kenapa tak bebaskan mereka Mereka sebut apa Pak Cik? Sama ada kami dibebas atau dibicarakan Ataupun kamu kerajaan AMNO kena bersedia di atas kematian kami semua Ini soalnya Pak Cik Zalim pemimpin AMNO Kalau tengok Najib keluar parlimen Kita membuat transformasi kita mansuhkan ISA beri kebebasan pada rakyat Tapi tahanan di Kemunting sedang berpuasa makcik Minta bebas daripada Akta Zalim Apa kata Menteri Dalam Negeri Kita tak boleh ikut campur
dan disebabkan itu juga saudara pagi Khamis ini satu demonstrasi minta pembebasan seluruh tahanan ISA akan kita adakan di Parlimen jam 9 pagi tuntut kerajaan bebaskan mereka yang tidak bersalah ini saudara sebab tu balik kawasan kampung ni saya tengok apa makcik soal yang lebih besar rakyat kena lihat apabila Amno Najib Torazak buat roadshow tepati janji dia beritahu orang Felda tadi hak sebut Aram Jadah tu dia kata apa makcik kita akan beri durian runtuh kepada rakyat oi Najib oi siapa yang makan durian runtuh orang makan durian luruk ni tak reti beza durian runtuh dengan luruh ni apa kena Pakcik buah durian runtuh ni mangkak tak masak Nak makan macam mana Duk sebut dekat rakyat Kita akan beri rakyat Saya sedang fikir semula Untuk beri rakyat RM500 kali yang kedua Dia bagi ambil makcik Nak ambil ke tak eh Tapi bila Amno datang tanya Nak sokong Amno tak Jawablah dengan tegas dan lidah yang fasih Nak sokong kamu tak mungkin Wahai UMNO Sebab isunya apa? Keluar TV Atas dasar kasih sayang saya kepada rakyat Saya beri rakyat bantuan rakyat Satu Malaysia RM500 Hak pakcik UMNO yang duduk depan TV tu Makcik bangun cium TV Umah Perdana Menteri tu Melekat ayat dia Tengok ni Najib jaga Melayu Najib pertahan Melayu Bagi kat Melayu duit Eh Melayu oi Dia bagi korang RM500 5 tahun sekali Dalam keadaan hutang negara RM456 bilion ringgit. Dia beri pakcik RM500 5 tahun sekali Dalam keadaan apa saudara Wang ciris Wang dibawa lari Wang dirompak Pemimpin AMNO tahun 2000 hingga 2010 jumlah dia 1.08 trilion ringgit saudara. Pak cik tahu trilion ni? Trilion ni kalau kira dengan kalkulator mak cik berasap kalkulator. Banyak kosong dia. Sebab tu saudara dalam sidang parlimen yang sedang berlangsung ini bangkit Datuk Seri Anwar Ibrahim persoalkan apa? Tambahan subsidi kepada bajet 2012 Tahun 2012 makcik waktu dia baca bajet Dia dah buat habiskan puluhan jutaan ringgit wang rakyat Yang lebih dahsyat dalam sidang parlimen yang terkini Kabinet AMNO Barisan Nasional telah meluluskan lagi Subsidi kepada syarikat kroni nilai dia 13 bilion ringgit saudara Dia beri kepada syarikat bahan bakar negara Bajet 2012 lulus dah 17 bilion ringgit Tambah dalam sesi parlimen yang sedang berlangsung 7.5 bilion ringgit Dia beri lagi tambahan subsidi kepada Syed Mokta Syarikat Gula Malaysia Bajet 2012 200 juta ringgit makcik Tambah yang terkini 347 juta ringgit Saya nak tanya orang pasir putih Dia beri pada bahan bakar Dia beri pada gula Harga petrol turun ke? Harga gula esok dia nak umum turun ke? Yang kaya kroni atasan Yang merasa tertekan dan ditindas Ialah rakyat di bawah Tapi tu pun makcik ada orang menurut cakap apa? Apa marah sangat dengan orang Melayu ni Yang kaya tu kan Melayu Betul lah Zaid Mota tu Melayu Tapi dia dalam bank dia puluhan jutaan ringgit Rakyat kat bawah 50-60 ringgit Kalau orang Melayu kampung tak bayar bil elektrik Masuk bulan ketiga potong elektrik Kalau orang Melayu di bawah tak cukup duit Tak boleh minta pada pemimpin UMNO Sebab tu saudara dalam satu majlis Yang mana Najib menghimpunkan seluruh ahli parlimen barisan nasional Dia sebut apa? Atas dasar kepercayaan saya kepada seluruh ahli parlimen yang ada Saya beri tambahan kos 
bernilai 1.5 juta ringgit kepada seluruh ahli parlimen AMNO dan Barisan Nasional. Dia beri ni saudara duit rakyat. Mak cik yang kita nak bagi sedak orang kampung yang sedang dihabiskan ni wang rakyat. Najib baru beli mak cik panda, panda beruang untuk hitam putih tu. Berapa harga 2 ekor? Berapa harga 20 juta ringgit? Nak jaga beruang tu tiap-tiap tahun kena habis 1 juta ringgit. Nama beruang nak tahu. Nama dia mak cik sekok jantan sekok betina hak jantan cincin. Hak betina bag-bag. Kena dengan Rosma. Ini saudara. Rakyat 500 ringgit, beruang panda 20 juta ringgit. Rakyat ambil 100 ringgit tapi kroni beri ratusan ribu. Sebab tu saudara ini yang kita nak tekankan kepada rakyat Isunya apa? Ni belum lagi makcik saya buka cerita skandal Syafi'i lagi afdal ha. Tu kena buka air kat tu ha. Buka sikit lah ha. Ini saudara Soal pembaziran wang negara yang sedang dilakukan oleh pemimpin AMNO, Ambil ratusan jutaan beri kroni Anak Raja Nongcik Menteri Wilayah Persekutuan Umur 26 tahun Dapat projek daripada Kementerian Belia dan Sukan Berapa nilai projek Makcik 30.5 juta ringgit Anak Menteri Umur 26 tahun Makcik Dalam akaun dah ada 30.5 juta ringgit Tapi kalau anak orang kampung Nak mansuh PDPTN Kita sebut apa? Kita boleh beri mansuh PDPTN kerana tiap-tiap tahun wang untuk seluruh mahasiswa di Malaysia hanya dalam anggaran 5 bilion ringgit sahaja saudara. Nak ambil duit kat mana? Petronas setiap tahun untung berapa? 80 bilion ringgit. Pak cik 80 tolak 5 tinggal berapa? Ha, boleh jadi menteri kewangan. Tapi kalau tanya Najib, Najib 80 tolak 5 berapa? Bankrap negara. Yang kamu menteke darah duit rakyat tu tak bankrap pula. Ini saudara. Sebab tu saudara ini yang kita nak beritahu kepada rakyat. Soalnya apa? Nak lawan UMNO makcik bukan saja-saja. Kita lawan dengan prinsip angka tipu fitnah. Dan berkuda rakyat di bawah untuk kemewahan mereka. Sebab tu saudara, dia dah guna cara macam mana makcik? Masuk kawasan kampung sebut apa? Janganlah undi perkataan rakyat ni. Bak kata YB tadi lah. Undi perkataan rakyat esok yang perintah ni Cina pakcik. Saya pergi bagan datuk dapat satu keretah. 25 sebab kenapa DAP tak boleh jadi pemerintah. Perkara kelima dia sebut apa pakcik? Dia kata... Azan subuh di negeri Pulau Pinang Lah ni dah tak ada dah Habis dah tak ada azan subuh di Pulau Pinang Amno, hampa malam tidur mampu Tak dengar subuh Nak marah kau marah buat apa Tidur tak sedap marah speaker Tak dengar Hak ni masalah saudara 25 perkara tabur pada orang Melayu Jangan undi perkata rakyat Saya nak tanya orang Melayu yang habiskan tanah Rizab Melayu 5.2 juta ekar tanah itu siapa? UMNO! Yang ambil tanah Rizab Melayu dulu Bank Bumi Putra, hak milik Melayu Yang mansuhkan siapa? UMNO! Yang curi saham Bumi Putra dulu 50.2 bilion Kini hanya berbaki 2 bilion Yang curi siapa saudara? UMNO! Tu pun ada makcik datang jumpa saya marah pakcik Janganlah ni marah kat Petronas ni Jangan jangan marah Petronas ni Anak makcik kerja Petronas Betul lah anak dia kerja depan minyak tu Bukan gawai tinggi tu kat depan minyak Duk pertahan sangat Sebab tu saudara ini yang saya nak sebut Amno tuduh kita Dia tuduh Pulau Pinang Banyak tempat saya sebut isu ni dia tuduh kerajaan Pulau Pinang Hak kerajaan Lim Guan Eng ini Cina, rasis, tindas Islam, permain Melayu Saya nak sebut apa saudara Dalam satu majlis forum 
YB Lim Guan Eng dihampiri oleh seorang wartawan berbangsa Cina Dia tanya apa? YB Lim Guan Eng Saya nak tanya Kenapa kamu beri allowance kepada penghafal-penghafal Al-Quran di negeri Pulau Pinang? Apa jawab Lim Guan Eng Cina di AP Pakatan Rakyat? Saya beri allowance kepada penghafal-penghafal Al-Quran di negeri Pulau Pinang Kerana saya yakin Seorang Melayu yang baik akan jadi Islam terbaik jika dia dipimpin oleh Al-Quran dan Sunnah Nak lawan dengan MCA Chua Soi Lek Kenal tak ni Pakcik? Hak buat CD tu Pakcik keluar ni macam tu Dia kata apa? Amnu sekiranya melaksanakan hukum hudud Kita akan keluar daripada Amnu dan Barisan Nasional Disambut dengan kenyataan Haji Najib Toraza Kita tidak akan melaksanakan hukum hudud Kerana hukum hudud sudah tidak relevan untuk dilaksanakan Minggu bulan lalu Kenyataan ahli nujung negara Tun Mahathir Muhammad Dia sebut apa? Hudud tidak ada dalam Al-Quran Hudud adalah ciptaan ahli fekah semata-mata Tahun 1994 Bertempat di Pasir Mas Kelantan Tun Mahathir sebut apa? Al-Quran perlu dirombak semula Bersesuaian dengan kehidupan masyarakat masa kini Hak sebut ni saudara pimpinan UMNO makcik Orang bekas Perdana Menteri UMNO Alip Minun Terajang Wau Sarkis Saya tak dengar pun Hasan Akidah buat roadshow satu Malaysia Saya tak nampak pun Ustazah Umi Hafilda ambil dan bahas perkara ni Saya tak nampak mana ulama muda UMNO ambil dan jawab perkara ni sedara Sebab ulama muda makcik dia takkan jadi ulama muda buat rosmah main kenyit-kenyit mata Hak tu je fungsi dia Sama yang dia ada kat perak kan Sebab tu saudara Kita beritahu Bila rakyat bangkit tuntut demokrasi Hukum dia apa Pak Cik? Haram Rakyat berhimpun dalam bersih tiga Hukumnya haram Siapa sebut mufti amno? Tapi kalau Najib buat sambutan hari belia di Putrajaya Habis wang rakyat 20 juta ringgit Bayar penyanyi Korea K-pop 2 juta ringgit Menari sampai nampak seluar dalam Hukumnya apa saudara? Harus Dia ikut negeri lah bang Hak ni harus lah ni ha, Dia kena ikut negeri Turut menari hari tu saudara atas pentas siapa? Hishamuddin Tun Hussein Turut menari atas pentas pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Ini apa kata mufti? Saya nasihatkan kerajaan tak buat lagi lah lepas ni Tapi kalau rakyat tuntut demokrasi Pilih pilihan raya bersih adil Haram jadah sungguh Haram sungguh tak boleh buat lah Kira kalau siapa api bersih hari tu makcik Hukum dia haram Mati hari tu masuk neraka Hak ni amno aja orang Melayu Sebab tu saudara Kita sebut apa banyak tempat Saya nak beritahu apa saudara Dalam bersih tiga ini Tuntutan kita apa pakcik Keluar tiap-tiap hari RTM Tunjuk provokasi Konon kita yang mulakan Demonstrasi mula rusuhan Saya nak sebut apa saudara Hari itu penglibatan 2,000 anggota polis yang pakai baju bersih Mereka yang sebenarnya memulakan rusuhan pada hari itu Saya sebut berdasarkan fakta Zaharin Muhammad Yassin, Ketua Penerangan UMNO Bandar Toraza Dia mengesahkan 2,000 anggota polis yang dia kenal Yang terlibat sebagai orang yang memulakan rusuhan pada hari itu Makcik bayang makcik Seorang perempuan tua datang tuntut demokrasi Dibelasah oleh lima orang anggota polis lelaki muda Dipijak perut kepala pecah nak 21 jahitan Usus dia pecah hari tu makcik Dia kena kerana dia tuntut demokrasi Hari ini di Kelantan Rakyat Kelantan berhimpun tuntut royalti dikembalikan kepada rakyat Kelantan Lima orang pecah kepala di Kelantan sedara 
Siapa pukul perkasa yang mulak Walaupun Tuanku Sultan telah bertitah Dia benarkan himpunan Tetapi akhirnya Amno tak sanggup nak beri royalti pada orang Melayu Dia antar ejen dan juga askar-askar upahan Pukul semua orang Sebab tu dalam isu bersih ni apa sedara Makcik dalam sidang parlimen yang lalu Bangkit YB Sibarasa Rasiah Ahli Parlimen Subang Dia sebut apa? Tuan Speaker Saya minta dibentangkan laporan PSC Iaitu badan yang menyiasat Salah laku dan kepincangan sistem pilihan raya Malaysia Dibentang dan dibahaskan dalam Parlimen Apa kata Tuan Speaker Pandika Amin Mulia? Ha, dia bukan pendeka, dia pondan ke? Dia sebut apa? Tak boleh bentang dan tak boleh bahas Kenapa dia tak beri kita bentang? Kerana perkara pertama kita sebut apa? Penglibatan pengerusi suruhan jaya pilihan raya Malaysia yang terlibat dalam sindiket membekalkan IC biru kepada pendatang asing tanpa izin. Kita minta siasat. Kita bukan tuduh melulu. Setakat malam ni Pak Ji, jumlah pengundi baru Parlimen Subang Negeri Selangor 27,000 orang Penambahan terkini Seluruh pengundi baru Negeri Perak Jumlah dia berapa? 162,000 orang Penambahan terkini Pengundi baru Negeri Pulau Pinang 170,000 orang Penambahan terkini Pengundi baru Lubuk Emas Negeri Selangor 350,000 orang Sedara Sebab tu saudara Kita nak tekankan kepada orang pasir putih Makcik jumlah pengundi kat Malaysia ni ada 2 juta Hak yang ada don, ada parlimen boleh mengundi Tapi tak ada alamat surat menyurat untuk kita cari mana rumah dia Saya nak beritahu orang pasir putih juga Jumlah pendatang asing tanpa izin Yang berdaftar setakat hari ini di Malaysia Jumlah dia berapa makcik? 2.3 juta orang saudara Ini isunya Sebab tu saya minta jentera Esok bila hari mengundi Jentera berkampung di tempat mengundi Nampak muka bukan macam orang pasir putih Ambil tangkap balon kat situ je Boleh tak kan? Mana mungkin saudara Saya serah tampuk kuasa Pilih pemimpin pada yang bukan ahlinya Nak beri Indonesia Pilih Perdana Menteri saya Nak beri Bangladesh Pilih Perdana Menteri saya Ini saudara soal bagaimana Melayu dimanipulasi Akhirnya UMNO sebut apa Dialah jaga Melayu Emah cium keris setahun sekali Hak tu je UMNO boleh buat Pergi Petronas Medan Gopeng tu Hak jaga kesya Bangladesh Hak tukang lak cermin kereta tu Anak Melayu kampung Sebab tu saudara Anak muda tolong dengar Kita berhadapan dengan satu Kegawatan ekonomi peluang Pekerjaan yang cukup serius Setakat hari ini Jumlah anak muda lepasan Universiti yang masih menganggur Jumlah dia berapa Pak Cik 400 ribu orang Keluar Universiti Harap nak dapat kerja Terpaksa tanggung PT-PTN Terpaksa tanggung keluarga Kerja tak dapat Hutang tinggi Tak bayar PT-PTN Nama blacklist Tak boleh pergi luar negara Nak mengerjakan haji dan umrah pun Kena dapat kebenaran kerajaan Malaysia Sebab tu saudara Ini yang kita nak rakyat lihat Di Selangor juga saudara 609 buah rumah Pak Cik Dua bilik tidur, satu bilik ayak Berapa jumlah pengundi? 132 orang Ini saudara Disebabkan pembongkaran ini kita sebut andai kata Daftar pemilih tak dibersihkan dalam masa segera Pengerusi suruhan jaya pilihan raya yang merupakan ahli UMNO Ampang Tidak letak jawatan kita akan kerahkan bersih lima Rakyat turun ke jalan raya sekali lagi Kita tak nak buat bersih empat Pak Cik Pasal bersih empat, UMNO ambil dah Bagi masyarakat Cina empat ni masuk dia mati 
Jadi biar Amnu ambil, biar dia pi. Kita ambil pun selima tak apa. Sebab tu saudara, bila kita bahas, Datuk Sri hari ni dia bangkit semula, dia tanya, Najib bila ha, nak debat dengan abang hang ni? Najib kata, debat bukanlah budaya kita. Hak yang dia anjur debat Piala Perdana Menteri di sekolah-sekolah tu budaya siapa? Dia sebut oh tak boleh debat, debat ni bukan budaya kita. Takut cakap takut lah. Yang awak susah sangat. Yang rakyat nak tengok debat di antara seorang wakil pembangkang dan Perdana Menteri. Isunya apa? Ekonomi. Mana pergi tirih duit rakyat? Kenapa setiap tahun jumlah duit rasuah hilang dalam negara 21 bilion ringgit? Ini yang rakyat nak tahu. Sebab tu saudara dalam isu ini Najib Torazak ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Isu dia apa mak cik? Minggu lalu Mahkamah Besar New York telah menyatakan bahawa bakal menantu kepada Perdana Menteri Malaysia adalah seorang yang telah menipu bapa tirinya sejumlah wang berjumlah 20 bilion US dollar. Dia ini tipu bapa tiri dia kerana nak beli kondo, harga kondo 20 uh, 20 bilion US dollar bersamaan 62 bilion eh sorry maaf 20 juta US dollar bersamaan 62 juta ringgit Malaysia. Dia juga adalah orang yang memalsukan dokumen pembelajaran dia. Hak dia tak pandai, dia buat-buat pandai. Najib Torazak dalam keadaan cukup tertekan kita kata apa pak cik? Baguslah. Perompak dah kena tipu dengan penyamun. Dok buat kat orang tu tu Allah balas kena diri dia balik. Dan sekarang berita terkini yang kita terima tak ada sumber yang sahih tetapi kita dengar Anak Najib Torazak sendiri telah terbang ke London Melilangkan diri daripada keluarganya Ini saudara Allah balas dengan jelas Dan saya terus nak masuk isu apa Isu yang paling hangat dalam negara kita hari ini Hari ini saudara Kita ucap tahniah pada rakyat Malaysia Kerana perkabaran gembira yang kita bawa Apa berlaku pun Najib Torazak akan diheret ke mahkamah Perancis dalam masa terdekat yang ada internet balik ni tolong buka internet Kerana apa 70 muka surat Dokumen sulit yang berada di abdi negara Perancis Telah pun disebarkan di laman-laman web Yang menunjukkan bagaimana Najib terlibat secara langsung Dalam isu pembelian skopin ini Apa berlaku April 2012 Peguam kita Santia Gabriel dan juga Fadia Nadwa, peguam muda parti keadilan rakyat, terbang ke Perancis membuat hujah balas dalam kes ini. Hakim besar Perancis yang mendengar kes ini bersetuju tiga perkara. Perkara pertama, dia bersetuju bahawa adanya keraguan dalam kes ini, kertas siasatan perlu dibuka, dia akan mengetuai kertas siasatan. Perkara kedua dia juga bersetuju Untuk membuka satu lagi kertas siasatan Mencari pembunuh Al-Tantuya Syaribu Dan yang ketiga Dia bersetuju Mengeluarkan empat sepina Kepada empat individu Individu pertama Razak Baginda Individu kedua P.I. Bala Individu ketiga Najib Torazak Dan individu keempat Menteri Pertahanan Malaysia Zahid Hamidi Pakcik Hak Zahid Hamidi yang dengar nak kena pergi Perancis Dia kata apa? Saya tak boleh pergi Perancis Duit kapal terbang mana ada? Esok kau sampai sana nak tidur ke mana? Nak makan apa? Duit bukan ada? Tak apa Zahid Hamidi hanya nak risau Sepina sampai Malaysia Duit rakyat seringgit kita kutip Kita kirim kamu segera ke Perancis Untuk dibicarakan Waktu tu saudara Kita hantar dia macam rombongan orang pergi haji tu Pergi ramai ke LIA eh, Tutup pintu kapal terbang bawa balik Saat lagi dia lari susah Tapi apa isu yang paling besar Orang pasir putih kena tahu Berlaku penyelewengan wang rakyat Berapa jumlah? 7.5 bilion ringgit. Siapa orang tengah di antara primekar syarikat milik Razak Baginda 
dengan syarikat pertahanan Perancis Najib Toraza Bila rundingan awal tahun 2001 Apa jawatan Najib Toraza Menteri Pertahanan Malaysia Berapa komisen awal Najib minta kepada Primekar 1 bilion US dollar bersamaan 3 bilion ringgit Malaysia Selesai rundingan awal mereka masuk fasa yang kedua Buka sebuah syarikat di Hong Kong, China Nama syarikat Terasasi Sendirian Berhad Siapa pemilik syarikat? Razak Baginda Dan bapanya sendiri pengarah syarikat Terasasi Sendirian Berhad Apa fungsi Terasasi Sendirian Berhad? Terasasi Sendirian Berhad telah menjual satu dokumen rahsia sulit keselamatan negara Yang dikeluarkan oleh Jabatan Angkatan Tentera Laut di Raja Malaysia Diambil oleh Menteri Pertahanan Beri pada terasasi Terasasi jual kepada syarikat pertahanan Perancis Apa isu dalam dokumen? Dalam dokumen mendedahkan seluruh fungsi Keselamatan negara yang melibatkan sekitar perairan negara Maksud dia Pak Cik dalam Parlimen YB Nurul Izzah bangun Tuan Speaker saya minta kita bahaskan isu dokumen keselamatan negara Tuan Speaker kata apa Pak Cik? Itu tidak boleh dibahaskan kerana itu hanyalah anggapan kamu sahaja Bangun Ibrahim Ali Tuan Speaker saya minta kita buat uh, satu siasatan terhadap kes 3 bilion Anwar Ibrahim. Tuan Speaker jawab apa? Saya setuju kita akan siasat segera. Hak keselamatan negara kamu abaikan isu Anwar lebih besar. Sebab tu saudara yang lebih melucukan. Kapal sampai 2 tahun lepas pak cik parking kat mana? Sepanggar Sabah. Peluru Kapal selam sampai hujung tahun 2013 Kalau esok perang Tembak, tekan butang tu keluar ayak ya. Luru tak ada Ini saudara Isu yang lebih besar Ialah soalnya wang rakyat yang pertama Isu yang kedua Penglibatan Kementerian Pertahanan Isu yang ketiga Bagaimana penglibatan Najib Toraza Isu yang keempat Bagaimana akan surut didedahkan Penglibatan sebuah parti politik Dan tiga badan kerajaan Yang turut serta menerima komisen Daripada Primekar Sendirian Berhad Siapa nama parti? Siapa badan yang terlibat? Peguam kita nak masuk Malaysia Buat sidang akhbar Disekat di lapangan terbang Akhirnya dia dihantar pulang Semula ke Perancis Tapi yakinlah saudara 70 muka surat yang telah terdedah itu menunjukkan dengan jelas bahawa kerajaan AMNO dan Barisan Nasional seluruhnya terlibat dalam pembelian dua biji kapal Skopin ini saudara. Sebab tu saudara, jangan berhenti update isu Skopin kerana ia ialah isu yang paling besar yang melibatkan rakyat Malaysia. Dan saya nak masuk akhirnya saudara. Dalam kemelut apa yang berlaku pada Najib Tor Razak Allah mengangkat sesuatu martabat seorang manusia apabila Allah menak telah menunjukkan kuasanya terhadap kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa berlaku dalam kes beliau saudara? Semua orang tahu hak Melayu dah tahu Anwar Ibrahim ni liwat satu liwat dua. Malam sebelum dia dihadapkan ke mahkamah dalam kes bersih tiga bersama YB Azmin Ali dan juga Cik Gubat dia telah menerima satu panggilan telefon dari Datuk Yusof yang merupakan peguam pendakwa raya kes liwat 1 dan liwat 2 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Yusof ini makci orang yang lawan Anwar Ibrahim dulu, orang yang diperguna dan diperkudakan oleh pemimpin AMNO. Dia kata apa Anwar? Saya nak minta jadi peguam bela kamu esok. Anwar kata betul ke ni? Nanti sekejap saya nak telefon Karpal Singh dulu Dia telefon Karpal Singh Karpal Singh Saya nak beritahu Datuk Yusof nak join kita besok Tak apa Anwar Kita lawan sama dia Eh bukan aku nak bagi tahu. Datuk Yusof nak masuk tim kita Lawan Tak apa Anwar 
Round pertama kita menang, round kedua kita menang, round ketiga kita lagi boleh menang. Oi, kapal oi. Han dengar saya aku nak bagi tahu Datuk Yusof nak jadi peguam bela aku duduk dalam tim hang bantu hang. Karpas senyap 5 minit. Pagi tu mak cik Datuk Yusof tiba di mahkamah Jalan Duta dan menjadi peguam bela kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Apa Datuk Yusof sebut? Dia kata apa Anwar kamu jangan risau. Aku orang yang pertama kali hari pertama konspirasi itu nak dibuat dipanggil oleh pemimpin AMNO. Aku tahu siapa tulis skrip. Aku tahu pemimpin mana yang terlibat. Aku tahu siapa yang rangka strategi masuk giliran pilihan raya. Kita dedahkan seluruh dokumen kepada rakyat insya-Allah. Sebab tu saudara dalam isu Datuk Yusof ini mereka lihat bagaimana cukup terdesaknya AMNO. Tamrin Gafar Baba berucap di Kedah, saya mak cik jasad AMNO tapi untuk kali ini saya akan berdiri di pentas rakyat lawan tumbangkan kerajaan AMNO Barisan Nasional. Tapi oh. eh dah kalau tokoh-tokoh besar pun tinggalkan AMNO, hak yang je ke 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 ni. Nak tunggu apa lagi? AMNO bukan jaga hangpa pun. Sebab tu saudara anak muda malam ini, seruan saya kepada seluruh anak muda. Amno aja anak muda cara samseng baji baling batu baling telur di lembah pantai ceramah Datuk Sri Anwar Ibrahim pecah kepala seorang tua kena batu dia aja semua cara lawan saya di Melaka sini saya ceramah depan tu depa dia tengok orang tak ada dia tawarkan durian percuma hak kita pun pandai pi sana ambil durian dengar ceramah tang sini hak tu puji ah tapi apa isunya saudara dia ajar anak muda benci pakatan rakyat jadi samsing. Hak ni saya tak panggil dia samsing Pak Cik. Saya panggil dia pahlawan. Sebab dia dapat upah baru dia lawan. Dia tak dapat upah dia tak lawan lah. Dapat RM20 hidup Melayu hidup UMNO lawan habis-habisan. Tapi kalau bercakap soal maruah tak reti nak jaga. Sebab tu saudara kita anak muda pakatan rakyat. Kita lawan dengan fakta. Kita hujah dengan idea. Kita lawan dengan cara yang cukup berbeza. Dan insya Allah, saudara, makcik dan teman-teman. Saya bukan anak muda hak bagi RM50 cium tangan pemimpin sampai kaki, saudara. Saya bukan anak muda bagi gelanggang futsal selesai masalah. Tapi saya anak muda yang akan pastikan UMNO tumbang dalam PRU 13 nanti. Boleh, saudara? Boleh! Ha, malam ni pakcik pun jadi muda. Oh. Lawan UMNO punya pasal. Tak apa saudara bersedia Tarikh pilihan raya hampir tiba Orang kata tak mungkin buat bulan puasa Kita tak tahu Bila Najib kata apa Kemungkinan pilihan raya akan jatuh pada hari raya korban yang bakal tiba Dia tak nafikan saudara dia boleh buat Tapi yakinlah saudara Ingatan saya kepada seluruh pemimpin UMNO atasan Allah telah menukilkan di dalam Al-Quran Fir'aun yang mengaku Tuhan sendiri gebah di bumi Allah Amno kamu tunggu masa untuk tumbang di bumi Malaysia insya-Allah. Cukup sekadar itu saudara sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.